السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الواحد القحار العزیز الغفار مقبر اللیل النحار الصلاۃ والسلام علی سید المختار وعلى آلہ و اصحابہ الخیار اما بعد بہمانرایا سہودری سہودرنمار അള്ളാഹുയെ പരിശുദ്ധരമല്ലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാക്കി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ എല്ലാ വിജയവും അള്ളാഹു വിധിക്കട്ടെ ലോകമിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഒരു മോചനം നൽകി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ സന്ദേശം പരമാവധി മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു താഴ എല്ലാവിധ ഹൈറും സലാമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحم بهما نرايا صحوات رنغل برشد دمايا إي رمضان الشريف സ്വർഗാവകാശികൾക്കുണ്ടാകേണ്ട മഹത്തായ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചർച്ച സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനുവിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അയാൾ മാറുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ഈമാൻ്റെ ഹലാവ ഈമാൻ്റെ ആ മധുരക്കട്ടി അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് സലാസത്തുൻ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് മൻ കുന്നഫീഹി ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഒരാളിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വജത ബിഹിന്ന ഹലാവത്തിൽ ഈമാൻ ഈമാൻ്റെ ഹലാവ ഹൽവ മധുരക്കെട്ടി അനുഭവിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും അതിലൊന്നാമത്തേത് ഐ യക്കൂൻ അള്ളാഹു റസൂലുഹു അഹബ ഇലേഹി മിമ്മ സിവാഹുമ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറലാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തുണ്ട് സൂറത്ത് ലുക്മാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വഇൻ ജാഹദാ കഅല അൻ തുശ്രിക ബി മാ ലൈസ ലക ബിഹി ഇൽ ഫലാ തുതഇഹുമ വ സാഹിബുഹുമ ഫിദ് ദുന്യ മഅറൂഫ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ശിർക്കിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഫലാ തുത്തേഹുമ ഒരിക്കലും അവർക്ക് നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് മഹാനായ സഹദ് ബിനു മാലിക് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണ് സഹദ് ബിനു മാലിക് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് ഉൻസിലത്ത് ഫിയ ഹാദിഹിൽ ആയ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അതായത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും പരിശുദ്ധ ദീനിനെയും നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സഴദ് ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല കുന്തു റജുലുൻ ബിറംബി ഉമ്മി ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് നന്നായി ഗുണം ചെയ്തിരുന്ന ആളാൻ ഉമ്മയുടെ ഇഷ്ടമെന്തായിരുന്നോ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഉമ്മയുടെ താൽപ്പര്യം എന്താണോ അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ താൽപ്പര്യം അങ്ങനെ ഫലമ്മ അസ്ലംതു മഹാനായ മുത്ത റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ ദൈവത്ത് ചെയ്യുകയും ആ ദീനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ ദീനിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു ഞാൻ മുസ്ലിമായി ഞാൻ മുസ്ലിമായി ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ട ചില അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 
قال سيا سعد ما هذا امم انا വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല സഹദ എന്താണ് ഇത് നിനക്ക് എന്തു പറ്റി അല്ലദി അറാകാകദ അഹ്ദസ്ത ചില പുതുമകളൊക്കെ ഞാൻ നിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചില പുതിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ല തദഉന്ന ദീനക ഹാദ ഔല ആകുലു വല അശ്റബു ഹത്ത അമൂത ഫതഇറബി നിർബന്ധമായും എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ ഈ മതം ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ പുതിയ രീതി ഒഴിവാക്കണം അതിന് നീ തയ്യാറല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാനിനി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഞാനിനി വെള്ളം കുടിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരണപ്പെടട്ടെ ഫതുറബി അങ്ങനെ നിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് ആളുകളൊക്കെ നിന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലെത്തട്ടെ എന്ന് ഉമ്മ സഹദ് ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറയുന്നു ആളുകളൊക്കെ നിന്നെ വിളിക്കും യാ കാത്തില ഉമ്മ യാ കാത്തില ഉമ്മ സ്വന്തം ഉമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയവനെ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് നിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് ഉൽത്തു ഞാൻ സങ്കടത്തോടു കൂടെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ലാത്തഫ് അലിയ ഉമ്മ ഉമ്മ നിങ്ങളൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ദീനിനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ മതത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം പക്ഷേ ആ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല വെള്ളം കുടിച്ചില്ല അവശയായി ദുർബലയായി ആ ഉമ്മ കിടന്നു സങ്കടത്തോടു കൂടെയാണെങ്കിലും സഹദ് ബിൻ മാലിക് റുദി അള്ളാ പൊനുഹു ആ ഉമ്മയെ സമീപിച്ചു ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു യാ ഉമ്മ തഴലമീൻ വല്ലാഹി ലൗ കാനത്ത് ലക്കി മി അത്തു നഫ്സിൻ ഫറജത്ത് നഫ്സൻ നഫ്സ മാ തറക്തു ഹാദാലിഷൈ ഉമ്മ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് തീർത്തു പറയുകയാണ് എനിക്കുമ്മയോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വലിയ താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്കെൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ നൂറ് ശരീരമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഓരോ ശരീരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഓരോ നോരോനായി മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്ക് അങ്ങനെ നൂറാമത്തെ ശരീരവും മരണപ്പെട്ടാലും ഉമ്മ മാ തറക്തു ഹാദാലിഷൈ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് ഈ മഹിതമായ സന്ദേശത്തെ ഈ അത്യുന്നതമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇൻഷി ഇത്തി കുലി വ ഇൻഷി ഇത്തി ലാത്ത കുലി വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷിച്ചോളൂ അല്ല കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ഫ അക്കലത്ത് ഉമ്മാക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ ഉമ്മ പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മഹാനായ സഹദ് ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുഹിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഈമാൻ ആ ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനും അവൻ്റെ റസൂലിനും മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഈമാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുത്തി നബിയെ ഒന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാൽ പോലും മഹാന്മാരായ സഹാബിമാർക്കത് സഹിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഉമ്മയാണെങ്കിലും തൻ്റെ ബാപ്പയാണെങ്കിലും എത്ര വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവർ അവരോട് സമരത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും സഹിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊടിയ മുനാഫിക്കായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യബിന് സുലൂൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യബിന് സുലൂലിനോട് തൻ്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹുനഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും മുത്തി നബിയോട് ഞാൻ സമ്മതം തേടുകയാൻ നബിതിരിമേനി തങ്ങളുടെ സമ്മതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊലപ്പെടുത്തും എന്തായിരുന്നു കാര്യം മഹാനായ അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹു അനുഹു ഒരിക്കൽ റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് പോയി ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാണ് ഈ അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹു അനുഹു കൊടിയ മുനാഫിക്കായ ഇന്നൽ മുനാഫിക്കീനിൽ അസ്ഫലിമിന നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ട് മുനാഫിക്കീങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ആ മുനാഫിക്കീങ്ങൾ ആ മുനാഫിക്കീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യബിന് സുലോൽ 
അവനായിരിക്കും നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ ഏറ്റവും താഴെ കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ മകനാണ് സഹാബിയായ അബ്ദുള്ള റതി അള്ളാഹുനുകു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ജലസൈലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മഹാനായ മുത്തറസൂലിൻ്റെ സദസ്സിലെത്തി ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സദസ്സിലിരിക്കവേ റസൂലുള്ളാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കോപ്പയിൽ അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ഫഷരിബൻ നബിയുമാ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല ആ വെള്ളം കുടിച്ചു ആ സമയത്ത് ഫാല ലഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി മുത്തി നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരല്പം ബാക്കി വച്ചാലും മാ അബ്കൈത്തമിൻ ഷറാബിക്ക ഫല്ലത്തൻ ഉസ്കീഹ അബിയ റസൂലല്ല നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അത് നിങ്ങൾ കുടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അല്പം ബാക്കി വെച്ചാൽ എനിക്കതുമായി എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ അടുത്ത് പോയി ബാപ്പാക്കത് കുടിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹു ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കിയാലോ ഉടനെ ഫലഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വെള്ളം ബാക്കിയാക്കി മുഴുവനും കുടിച്ചില്ല ആ കോപ്പയിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ബാക്കി വെച്ചു എടാ ഞാൻ ഈ തരുന്ന വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കുടിക്കുന്നതിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിൻ്റെ ബാപ്പാക്ക് നീ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ശിർക്കല്ലേ അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്തത് ശരി അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കി കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ ബാപ്പയുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധിയാവട്ടെ ആ താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടെ അസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ കോപ്പയിൽ വെള്ളം ബാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയല്ലേ ഫാഹു ഇയാ ഈ വെള്ളവുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹുനുഹു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തി ഇത് കണ്ട പാടെ ഫാലഹു അബ്ദുള്ള ബാപ്പ തൻ്റെ മകനോട് ചോദിച്ചു മാഹാദ എന്താണോ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലൽപ്പം വെള്ളവുമായി എന്താണിത് അപ്പോഴുടനെ വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പാപ്പ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളവുമായി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ എന്തിനാണിങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നറിയോ ഇത് നിങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കാനാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവെ അങ്ങ് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇത് കുടിക്കണം മുത്തുറസൂൽ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധി കിട്ടും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഫലിബ ബാപ്പാക്ക് കലിയിളകി ബാപ്പ ചോദിച്ചു എടാ മുഹമ്മദ് കുടിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുമായിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഫഹല്ല ജിത്തനി ബി ബൗലി ഉമ്മിക്ക നിനക്ക് നിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മൂത്രവുമായി വന്നൂടായിരുന്നടാ ഫ ഇന്നഹു അത്തഹറു മിൻഹ നീ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വെള്ളത്തേക്കാൾ നല്ലത് ശുദ്ധിയുള്ളത് നിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മൂത്രമാണ് ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഫലിബ ഫജ ഐലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രോഷാകുലനായി മഹാനായ അബ്ദുള്ള റുദി അള്ളാഹു അനുഹു വേഗം തൻ്റെ വാളെടുത്ത് ആ വാളും ഊരി പിടിച്ച് മുത്തറസൂലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ അമാ അതിൻ തലീ ഫി കച്ച്ലി അബീ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ എൻ്റെ ബാപ്പയെ കൊന്നുകളയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സമ്മതം തരണം മുത്തറസൂൽ കാര്യമന്വേഷിച്ചു എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നിൻ്റെ ബാപ്പയെ നീ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഞാൻ ഈ വെള്ളവുമായി ചെന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ബാപ്പയെ എനിക്കിനി കാണേണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ബാപ്പയായി കാണുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫഖാലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി ബൽ തറഫുഹോ വത്തഹ്സിൻ ഇലേഹി അരുത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നീ നിൻ്റെ ബാപ്പയോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുകയും ബാപ്പാക്ക് കഴിയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആ സഹാബി വര്യൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ സഹാബി വര്യന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈമാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും ദീനും മറ്റെന്തിനെക്കാളും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറ
അവർക്ക് പിന്നെ ദുന്യാവും ദുന്യാവിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു വിഷയമായി മാറില്ല അവർക്ക് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും അവൻ്റെ പാരത്രീക ലോകത്തുള്ള ആ സന്തോഷം അവൻ നൽകുന്ന സന്തോഷങ്ങളും അതുമാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ കാലക്രമേണ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് ആഹുർ സമാൻ്റെ ചണ്ടികളായി മാറുന്നതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്തത്ത് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ ആ തീച്ചുള്ളയിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പണം നടത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധി നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരായ സഹാബിമാരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സഹാബി വര്യൻ ഒമയുർ ബിനുൽ ഹുമാം റുദി അള്ളാഹുവൻ ബദറിൻ്റെ എറണാകുളത്തിൽ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ബദറിൻ്റെ സമർപ്പണ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബിയാണ് ഒമയുർ ബിനുൽ ഹുമാം റുദി അള്ളാഹു അൻഹു അൻസാരി സഹാബിയാണ് ആ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മഹാനായ നബിതിരുമേനി തങ്ങൾ അവർക്കൊരു ഉപദേശം നൽകി ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫുമു ഇലൽ ജന്ന അർലുഹസമാവാത്തുവല്ലർ ആകാശഭൂമികൾ പോലെ വിശാലമായ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകൂ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങൂ ആകാശഭൂമികൾ പോലെ വിശാലം സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശാലത ആകാശഭൂമിയുടെ അത്രയൊന്നുമല്ല പിന്നെ ആകാശവും ഭൂമിയുമല്ലേ ഈ നിലയിൽ നമുക്കറിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആകാശഭൂമികൾ പോലെ വിശാലമായ ആ സ്വർഗത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകൂ എന്ന് ഉപദേശം നൽകി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉടനെ കാല ഒമയുർ ബിൻ ഉൽ ഹുമാം അൽ അൻസാരി അൻസാരി സഹാബിയായ ഒമയുർ ബിൻ ഉൽ ഹുമാം റതി അള്ളാഹു വേഗം റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ എന്തേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജന്നത്തുൻ അർലുഹസമാവാത്തുവല്ലർ ആകാശഭൂമികൾ പോലെ വിശാലമായ സ്വർഗമോ താലനെ അം സുലല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ ആകാശഭൂമികൾ പോലെ വിശാലമായ സ്വർഗം കാല ബഹിൻ ബഹിൻ ഉടനെ മഹാനായ ഉമൈറുബിൻ ഹുമാം റതി അള്ളാഹു ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ബഹിൻ ബഹിൻ ഫലമായുക്ക അല കൗലിക്ക ബഹിൻ ബഹിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൾ ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ ബഹിൻ ബഹിൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചില സന്തോഷഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൈവാനൊക്കെ പറയുമല്ലോ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഒരു സൗണ്ടാണ് ബഹിൻ ബഹിൻ മുത്തറസൂൽ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണ് കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാവല്ലാഹിയാ റസൂൽ അല്ലാഹ് ഇല്ലാ റജാ അക്കൂന മിൻ അഹ്ലിഹ എനിക്ക് ആ സ്വർഗാവകാശിയാകണമെന്ന അത്യാഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ മുത്തറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് ഈ മറുപടി പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഫ ഇന്ന കമിൻ അഹ്ലിഹ നീ ആ സ്വർഗാവകാശികളിൽ തന്നെയാണ് നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മയും സ്വർഗാവകാശികൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു ഇതിനാവശ്യമായത് ചെയ്യാനും പറയാനും ചിന്തിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും നമുക്ക് വിധി നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഒമൈർ ബിൻ ഉൽ ഹുമാം റതി അള്ളാഹു നഹുവിനോട് മുത്തറസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗാവകാശിയാണ് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു തോൽപാത്രമുണ്ടായിരുന്നു ആ തോൽപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കാരക്കയെടുത്തു ഫജ അല യൗക്കുലു മിൻ ഹുന്ന ആ കാരക്ക ഓരോന്നായി ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി സുമ്മ കാല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ല ഇൻ ഹയീത്തു ഹത്ത ആക്കുല തംറാത്തി ഹാദിഹി ഇന്നഹ ഹയാത്തുൻ തൊവീല ഈ കാരക്ക മുഴുവനും ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് അതൊക്കെ സുദീർഘമായൊരു ജീവിതമാണ് എന്നിട്ട് ആ തോൽപാത്രത്തിലുള്ള കാരക്ക അത് ദൂരേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് സുമ്മ യുദ്ധം ചെയ്തു സ്പോട്ടിൽ ഷഹീദായി അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഈമാന്റെ കരുത്താണ് ഈമാനാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത് ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഈമാനോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ട് റക്കായത്തും ഈമാനൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരുപാട് റക്കായത്തുകളുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈമാനുള്ള രണ്ട് റക്കായത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ കേൾക്ക
ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇന്നമൽ മിനൂനല്ലീന ഇതാ ദുഃഖിറുള്ളാഹ് വജിലത്ത് കുലൂബുഹും വഇദാ തുലിയത്ത് അലൈഹിം ആയാത്തുഹു സാദത്തുഹും ഈമാന ഈമാൻ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈമാൻ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും നമ്മളെന്ത് കേൾക്കുന്നു നമ്മളെന്ത് കാണുന്നു നമ്മളെന്ത് അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മളെന്ത് അറിയുന്നു നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഈമാൻ കൂടുകയും ഈമാൻ കുറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴുത് വഴുതുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനിയും സംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മുപ്പത് വരെ ഈ പത്തര മണിക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഒരു ഹൈറായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെടും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ദത്ത് നമുക്കതിനൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ ഹൈറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നേറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധി നൽകുമാറാവട്ടെ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഈ റമലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ തമ്പുരാനെ ആരൊക്കെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പരിപാടിയിൽ ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ കഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ബല മുസീബത്തുകൾ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീക്കാക്കണമേ റബ്ബെ അമീൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ الحمد لله وفي نعمه يكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الله وي سمرمم سيغيركنم يا تمبران اذلا ننجلوده ايمان ورديكان ور كارنا ماكنم يا تمبران ഒന്ന് പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ റബ്ബെ ദോഷത്തിൻ്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽബുമായി കബറിലെത്തേണ്ടൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുതേ റബ്ബെ ലാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഇൽമിനാഫിയാക്കണമേ തമ്പുരാനെ രോഗങ്ങളൊക്കെയും ഷിഫയാക്കണമേ റബ്ബെ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും ചുരിയണമേ തമ്പുരാനെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ മുറാദുകളൊക്കെയും ഹാസിലാക്കണമേ അല്ലാ ബല മുസീബത്തുകളൊക്കെയും തട്ടി നീക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഒബേ നരകം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഹറാമാക്കണമേ അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഫിർദൗസ് വിധിക്കണമേ അല്ലാ ാഹുവെ നരകത്തിൻ്റെ നേരെ മുകളിലാണ് ആ സിറാത്തു പാലം അത് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പാലമാണ് ആ പാലത്തിലൊരു കാലിടർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുതേ റബ്ബേ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഫലല് കൊണ്ട് ജൂത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഫിർദൗസ് നൽകണമേ അല്ലാ ഫിർദൗസ് നൽകണമേ അല്ലാ ഫിർദൗസ് നൽകണമേ അല്ലാ അതിനുള്ള കാരണമായി ആ മീൻ കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ വിദേശത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ലാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ച് പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണമേ ഒല്ലാ അതിനുള്ള കാരണമായി ആ മീൻ കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ رحم الراحمين صلى الله عليه وسلم ومن يغلق رأسيتوره السلام عليكم ورحمة الله